আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ছয়ের এক নম্বর কোশ্চেন দিয়ে আজকে আমি আলোচনা শুরু করব কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যেই বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ছয়ের এক নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে ছয়ের এক নম্বরে যেটি বলা হচ্ছে যে একটি সরল রেখা ওয়ান কমা টু ও থ্রি কমা ফোর বিন্দু দয়গামী এবং এক্স ওয়াই বিন্দুটি তার উপর অবস্থিত দেখা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো দেখো এখানে আমাদের এই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এই দুইটা বিন্দুর উপর আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে সি বিন্দুটি অবস্থিত তাহলে এটা রেখা যদি আমি অঙ্কন করি কেমন হবে তাহলে তোমার দেখো যে এ একটা স্থানাঙ্ক ধরলাম এখানে হচ্ছে ওয়ান কমা টু এও রেখাটাকে আমরা সংযোগ করে দিলাম বি পর্যন্ত বি হলো এখানে থ্রি কমা ফোর আর এখানে বলা হচ্ছে যে এ সি বিন্দুটি এই রেখার উপর অবস্থিত যে কোনো একটা জায়গায় সি বিন্দু অবস্থান করছে তার মানে হচ্ছে দেখো আমরা রেখা থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিন্দু তিনটি একই রেখার উপর অবস্থিত আর আমরা জানি তিনটা বিন্দু একই রেখার উপর অবস্থিত হওয়ার শর্ত হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফলের মান হবে শূন্য তার মানে এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফলের মান শূন্য বসেই আমরা প্রমাণটা করতে পারব তার আমরা লিখতে পারি যে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল জিরো বা এবার আমরা নির্ণায়ক গঠন করব এখানে ওয়ান বাই টু যে সূত্রের হাফ তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো ওয়ান তারপরে টু এখানে ওয়ান হবে তারপরে হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি ফোর এখানে ওয়ান তারপর হচ্ছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই এখানে হবে ওয়ান এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে যে বিন্দুগুলো সমরেখা হওয়ার শর্ত কী সেই শর্ত থেকে আমরা এখানে শর্তটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি বা এখন দেখো এই হাফ গুণাকার আসে পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে হাফটা লেখার দরকার নাই এবার নির্ণায়কের প্রথম সারি বরাবর আমরা এখানে বিস্তার করব ফার্স্ট আমরা নিব হচ্ছে ওয়ান যখন আমরা ওয়ান নিব তখন ওয়ানের সারি কলাম বাদ থাকবে এই চারটা এই দুইটা অংশ আর এই দুইটা গুণ কল আসতেছে আমাদের ফোর মাইনাস এটা গুণ কল আসতেছে ওয়াই তারপরে সূত্রের মাইনাস এখানে টু আসে টু নিব এখন এবার টু এর সারি কলাম বাদ থাকবে এই দুইটা আর এই দুইটা এটা সেটা গুণ কল আসতেছে থ্রি সূত্রের মাইনাস এটা সেটা গুণ কল আসতেছে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান নিয়েছি প্রথম সারির তা ওয়ানের সারি কলাম বাদ থাকবে চারটা অংশ এটার সাথে গুণ হল আসতেছে আমাদের থ্রি ওয়াই সূত্রের মাইনাস এটার সাথে গুণ কল আসতেছে আমাদের ফোর এক্স ইকুয়াল হলো জিরো বা এখন দেখো এখানে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে ফোর মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু দ্বারা গুণ করলে সিক্স এটা হচ্ছে যাবে প্লাস মানে যেমন যে প্লাস তাহলে টু এক্স প্লাস এটা আসতেছে আমাদের থ্রি ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল হলো জিরো বা এখন দেখো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে হচ্ছে প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স এটা হবে মাইনাস টু এক্স এখানে মাইনাস ওয়াই এখানে হচ্ছে প্লাস থ্রি ওয়াই তাহলে থাকবে হচ্ছে প্লাস টু ওয়াই আর এখানে হচ্ছে প্লাস ফোর মাইনাস সিক্স তাহলে থাকবে হচ্ছে মাইনাস টু ইকুয়াল হলো জিরো এটা আমরা এই পাশে ক্যালকুলেশন করে দিই এবার দেখো সবার ভিতর থেকে আমরা এখানে একটা মাইনাস টু কমন নিতে পারি মাইনাস টু যদি কমন না এটা হয়ে যাবে এক্স তাহলে এক্স তারপর এটা ছিল প্লাস এটা হয়ে যাবে মাইনাস যেহেতু মাইনাস কমন নিয়েছি তাহলে মাইনাস ওয়াই আর এটা হয়ে যাবে মাইনাস ছিল তাহলে এটা হবে প্লাস ওয়ান আর ইকুয়াল হলো জিরো সুতরাং মাইনাস টু অংশের সাথে গুণাকার আছে সাত চেঞ্জ হলে এটা জিরোর সাথে ভাগ হয়ে যাবে আর জিরোর সাথে ভাগ হলে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো আর আমাদেরকে এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে দেখাও যে যে দেখাও যে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি শৌট এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ছয়ের দুই নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফাইভের ছয়ের দুই নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো এখানে আমাদের তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল প্রথমটাকে আমরা এ দ্বিতীয়টাকে বি তা তৃতীয়টাকে আমরা সি ধরেছি আর আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে বিন্দু ত্রয় সমরেখা হলে দেখা হচ্ছে এদের সংযোগ রেখাটি মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং এ বি প্রাইম ইকুয়াল এ প্রাইম বি এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এখন দেখো এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে যে এটি তিনটা বিন্দু ত্রয় সমরেখ তাহলে সমরেখ হওয়ার শর্ত আমরা জানি হ
যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের মান শূন্য হয় অথবা তাদের দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান হয় শূন্য তাহলে ওই এই শর্ত প্রয়োগ করে কি আমরা এখানে করতে পারব কি না এই শর্ত প্রয়োগ করে আমরা এটা এখানে করতে পারব না কারণ হচ্ছে এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এই বিন্দু তিনটার সংযোজক যে রেখাটা হবে সেটা হবে আমাদের মূল বিন্দু দিয়ে গমন করবে আর যদি আমাদের এখানে সর্বাক্ষ সমীকরণ বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই চলকের প্রয়োজন কিন্তু এখানে কোথাও চলক নেই যেহেতু এখানে এ আর বি এ আর বি হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা যার কারণে আমাদেরকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে যে এ বি রেখার সং এ বি রেখার সমীকরণ বের করতে হবে কারণ এ বি রেখার উপরে এই সি বিন্দুটা অবস্থিত এই জন্য এটা বিন্দু ত্রয় সমরেখ তাহলে ফার্স্টে আমরা এ বি রেখার সমীকরণটা বের করব তারপরে এটা সংযোগ রেখার মূল বিন্দুগামী হয় কিনা সেটা আমরা প্রমাণ করব সুতরাং এ বি রেখার সমীকরণ সূত্র ছিল আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই টু হলে এখানে বি প্রাইম যেহেতু এ বি রেখা এটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু বি প্রাইম ডিভাইডেড বাই হলো এক্স মাইনাস এক্স টু এক্স টু হলো এ প্রাইম ইকুয়াল তারপরে হলো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে বি প্রাইম মাইনাস হলো ওয়াই ওয়ান হলো এখানে বি বাই হচ্ছে এ প্রাইম মাইনাস হলো এখানে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে এ এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিয়ে রাখি এর হচ্ছে সমীকরণ নাম্বার এক এখন খেয়াল করো এখানে আমরা এ আর বি এর সংযোজক রেখার সমীকরণ পেয়েছি এক নং যে সমীকরণ ছিল সেটা এখন দেখো এই যে সমীকরণ আমরা পেয়েছি এই সমীকরণটা হচ্ছে সি বিন্দুগামী হবে কেন সি বিন্দুগামী হবে যেহেতু প্রশ্নে বলে দিয়েছে তিনটা বিন্দু ত্রয় হবে সমরেখ যেহেতু এই দুটা বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ হচ্ছে এটা তার মানে সি বিন্দুটা হলো এই সংযোজক রেখার কোনো একটা ভিতরে বা এই সংযোজক রেখার উপর এটা অবস্থিত এই জন্য আমরা লিখতে পারি এখন যে সি বিন্দুটি এত রেখার উপর অবস্থিত সুতরাং এখন দেখো যেহেতু সি বিন্দুটি এত রেখার উপর অবস্থিত তাহলে এটা হলো এক্সের মান এটা হলো ওয়াইয়ের মান তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিব তাহলে লিখতে পারি ওয়াই মাইনাস বি প্রাইম বাই হলো এক্স মাইনাস এ প্রাইম ইকুয়াল এখানে হলো বি প্রাইম মাইনাস বি বাই হলো এ প্রাইম মাইনাস এ বা এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি ওয়াইয়ের মান হলো এখানে বি মাইনাস বি প্রাইম মাইনাস বি প্রাইম বাই হলো এ এক্সের মান হলো এখানে এ মাইনাস এ প্রাইম মাইনাস এ প্রাইম ইকুয়াল এখানে হলো বি প্রাইম মাইনাস বি বাই হলো এ প্রাইম মাইনাস এ বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে আসতেছে বি মাইনাস টু বি প্রাইম বাই হলো এ মাইনাস টু এ প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম মাইনাস বি বাই হলো এ প্রাইম মাইনাস এ এখন আমরা এটাকে আর আর ই গুণ করে দেব আর আর ই গুণ করে দিয়ে আমরা প্রমাণটা নিয়ে আসার চেষ্টা করব তা লিখতে পারি আমরা বা বি মাইনাস টু বি প্রাইম ফার্স্ট ব্রেকেট যেহেতু এটা এটার সাথে গুণ হবে আমরা ব্রেকেট দিয়ে লিখে রাখছি এ প্রাইম মাইনাস এ ইকুয়াল এবার হচ্ছে এটার সাথে এটা গুণ হবে লিখতে পারি আমরা বি প্রাইম মাইনাস বি ফার্স্ট ব্রেকেট তারপর হচ্ছে এ মাইনাস টু এ প্রাইম এ মাইনাস টু এ প্রাইম এটা হবে ফার্স্ট ব্রেকেট বা এখন আমরা এটা গুণ করে দিব বি দিয়ে যেটা গুণ করে আসতে আসছে আমাদের এ প্রাইম বি মাইনাস এ বি এটা যারা গুণ করলে আসতে আসছে আমাদের মাইনাস টু এ প্রাইম বি প্রাইম মাইনাস যেমন যে প্লাস তাহলে টু এ বি এখানে হচ্ছে প্রাইম ইকুয়াল এবার হচ্ছে এ অংশ যেটাকে গুণ করবে এটা আমরা নিচে লিখে দিচ্ছি এখন গুণ করলে আসতে সেখানে এ বি প্রাইম মাইনাস টু এ প্রাইম বি প্রাইম মাইনাস এটা দ্বারা গুণ করলে আসতে আসছে আমাদের এ বি প্লাস এখানে আসতে আসছে আমাদের টু এ প্রাইম বি বা এখন দেখো এখানে এ প্রাইম বি রেখে দিই ইকুয়ালের বাম পাশে মাইনাস এ বি আসে আর ডান পাশে হচ্ছে মাইনাস এ বি ইকুয়ালের বাম পাশে আসে মাইনাস টু এ প্রাইম বি প্রাইম আর ডান পাশে হলো মাইনাস টু এ প্রাইম বি প্রাইম কাটাকাটি যাবে আর এখানে হচ্ছে আমাদের প্লাস এ বি প্রাইম এটা রেখে দিই আমরা তাহলে প্লাস টু এ বি প্রাইম ইকুয়াল আর ডান পাশে হচ্ছে আমাদের থাকতেছে এ বি প্রাইম প্লাস এখানে হলো টু এ প্রাইম এটা হলো বি এবার এ প্রাইম যেগুলো সেগুলোকে আমরা এক পাশে করে ফেলি লিখতে পারি এ প্রাইম বি মাইনাস টু এ প্রাইম বি ইকুয়াল আর বি প্রাইমগুলোকে আমরা এক পাশে করে ফেলি লিখতে পারি এ বি প্রাইম মাইনাস হলো টু এ বি প্রাইম এগুলো প্লাস ছিল সাইজ চেঞ্জ হওয়ার কারণে মাইনাস হয়ে গেছে বা এখন আমরা লিখতে পারি এখানে মাইনাস এ প্রাইম বি যেহেতু এখানে এ প্রাইম বি আর এটা মাইনাস টু এ প্রাইম বি তাহলে ইকুয়াল এখানে আসতে আসে আমাদের মাইনাস এ বি প্রাইম এবার দুই পাশ থেকে মাইনাস মাইনাস কেটে দিলাম লিখতে পারি আমরা এ প্রাইম বি ইকুয়াল হলো এ বি প্রাইম 
এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এখন দেখো এখানে আমাদেরকে আরেকটা প্রমাণ করতে হবে যে আমরা লিখব এক নং হতে পাই এক নং সমীকরণটা হলো ওয়াই মাইনাস বি প্রাইম বাই হলো এক্স মাইনাস এ প্রাইম ইকুয়াল বি প্রাইম মাইনাস বি বাই হলো এ প্রাইম মাইনাস এ বা এখন যদি আমরা এটাকে আর আর গুণ করে দিই তাহলে কি আসতেছে যে ওয়াই মাইনাস বি প্রাইম ফার্স্ট ব্রেকেট এটা হলো এ প্রাইম মাইনাস এ ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ প্রাইম ফার্স্ট ব্রেকেট এটা হলো বি প্রাইম মাইনাস বি বা এখন দেখো ওয়াই এই সব এক্সের সাথে গুণ হবে লিখতে পারি আমরা ওয়াই ইন্টু এ প্রাইম মাইনাস এ এটা আমরা গুণ আকারে রেখে দিলাম যেহেতু ওয়াই এই দুই অংশের সাথে গুণ হবে তার মানে ওয়াই ইন্টু হচ্ছে এটা মাইনাস বি প্রাইম এবার হচ্ছে মাইনাস বি প্রাইম যেটাকে গুণ করব তার মানে লিখতে পারি এ প্রাইম মাইনাস এ ইকুয়াল এখানেও সে আমি একই কাজ করবো তাহলে এক্স ইন্টু বি প্রাইম মাইনাস বি মাইনাস তারপর হচ্ছে এ প্রাইম যেটাকে গুণ করবো এটা নিচে লিখে দিচ্ছি যে এ প্রাইম বি প্রাইম মাইনাস হলো বি বা এখন দেখো এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এটা রেখে দিই যা আছে এ প্রাইম মাইনাস এ মাইনাস এটা গুণ করলে আসতেছে আমাদের এ প্রাইম বি প্রাইম এটা হচ্ছে প্লাস এ বি প্রাইম ইকুয়াল এখানে থাকতেছে আমাদের এক্স ইন্টু বি প্রাইম মাইনাস বি মাইনাস এটা গুণ করলে আসতেছে আমাদের এ প্রাইম বি প্রাইম প্লাস আর এটা গুণ করলে আসতেছে আমাদের এখানে নিচে লিখে দিচ্ছে এটা এ প্রাইম বি বা এখন দেখো ওয়াই ইন্টু এ প্রাইম মাইনাস এ এবার দেখো দুই পাশ থেকে আমাদের এ প্রাইম মাইনাস এই মাইনাস এ প্রাইম বি প্রাইম ইকুয়াল ডান পাশে আছে বাম পাশে আছে মাইনাস এ প্রাইম বি প্রাইম কাটাকাটি যাবে আর এখানে হচ্ছে আমাদের প্লাস এ বি প্রাইম ইকুয়াল আর এখানে থাকতেছে আমাদের এক্স ইন্টু বি প্রাইম মাইনাস বি প্লাস হলো এখানে এ প্রাইম বি বা এখন আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইন্টু এ প্রাইম মাইনাস এ প্লাস এ বি প্রাইম এটা রেখে দিই ইকুয়াল এক্স ইন্টু এখানে হলো আমাদের বি প্রাইম মাইনাস বি প্লাস এখন দেখো এ প্রাইম বি আমরা একটক একটা মান বের করছি এ প্রাইম বি সমান হলো এ বি প্রাইম তা আমরা লিখতে পারি এ বি প্রাইম বা এখন খেয়াল করো ডান পাশ বাম পাশ আমাদের রয়ে গেছে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইন্টু এ প্রাইম মাইনাস এ আর এখানে হচ্ছে প্লাস এ বি প্রাইম আর ইকুয়ালে ডান পাশে প্লাস এ বি প্রাইম কাটাকাটি যাবে তাহলে ডান পাশে থাকতেছে আমাদের এক্স ইন্টু এটা হচ্ছে আমাদের বি প্রাইম মাইনাস বি এবার আমরা লিখতে পারি সাজিয়ে সুতরাং এক্স ইন্টু বি প্রাইম মাইনাস বি মাইনাস ওয়াই ইন্টু এ প্রাইম মাইনাস এ ইকুয়াল হলো জিরো এখন দেখো এখানে কোনো ধ্রুব পদ নেই আমরা যদি এটা গুণ করে দিই এক্স তাহলে এক্স সবার সাথে গুণ হবে ওয়াই আবার সবার সাথে গুণ হবে যেহেতু এখানে কোনো ধ্রুব পদ নেই তার মানে আমরা বলতে পারি এটা এই সরলটা এখন হচ্ছে মূল বিন্দুগামী যাবে যেহেতু আমাদের কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে এটা সংযোজক রেখাংশ মূল বিন্দুগামী এটা আমাদেরকে দেখাইতে হবে আমরা লিখতে পারি যা মূল বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ